নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নমস্কার নমস্কার স্বাগত সবাইকে সবাইকে আর ভালো হোক খুব ভালো হোক এবং সবাইকে শুভ সকাল জানাচ্ছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু কথা বলছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শরণাগত অনুষ্ঠানে তাহলে সৌমিত্র বসুর কথা বলা শুরু হলো তো প্রথমে বেনি মাধব শীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলে নি আজকে চৌঠা শ্রাবণ চোদ্দশো তিরিশ ইংরেজির একুশে জুলাই দু আজ শুক্রবার নক্ষত্র মঘা সূর্যোদয়ের সময় ভোর পাঁচটা বেজে ছ মিনিট সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যে ছটা বেজে বাইশ মিনিট চতুর্থী আজকে জন্মে সিংহ রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ রাক্ষস গণ দিনের বেলা বারোটা বেজে উনচল্লিশ মিনিট গতে নরগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে চিঠি লিখুন চিঠি লিখুন শরণাগত শুনে শরণাগত সূত্র ধরে মনে যা আসে লিখে ফেলুন এমন অনেক কথা বলা হয় শরণাগতে যা নিয়ে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে তর্ক জাগতে পারে প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো এমনটা নয় তর্কের সূত্র ধরে আরো খানিকটা আলোচনা হতে পারে আরো খানিকটা কথা হতে পারে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে একটা একটা আদান প্রদান জায়গায় চলে যেতে পারি সেইগুলো আমার নিজের মনে হয় খুব জরুরি শরণাগতকে কেন্দ্র করে সেই রকমের একটা ব্যাপার হোক হতে থাকুক কাজেই চিঠি দিন চিঠি সেই ব্যাপারটাকে শুরু করবে এবারে তাহলে বলি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রথমে তো পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে এতদিন আপনারা শুনেছেন কংসের কথা তিনি একজন রাজা অত্যাচারী রাজা তাকে কিভাবে নিহত হতে হলো কৃষ্ণের হাতে সেই কথা আপনারা শুনেছেন পুরাণ চিরন্তনে যেটা আছে আমরা হয়তো মানুষটার সম্পর্কে অল্প স্বল্প খানিকটা জানি খানিকটা ছোটবেলা থেকে এটা ওটা গল্প শুনে এক রকম করে একটা আন্দাজ করে থেকেছি সেইটাই আর একটু বিস্তারিতভাবে বলা যাতে করে যেটা ভুলে গিয়েছিলাম সেটা মনে পড়ে যায় এবং যেটা জানতাম না সেটাও খানিকটা মনের মধ্যে গেঁথে যায় আজ থেকে শুরু করব অন্য আর একজন রাজার কথা তাকে তো হতভাগ্য রাজাই বলতে হবে তার নাম দশরথ দশরথের কথা তারপরে চলে যাব স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ এই পর্বে কর্মরহস্য এই প্রবন্ধ থেকে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের তারপর ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা মৃত থেকে পাঠ তার নানান গল্প তার নানান আখ্যান সেই সমস্ত শোনাব আপনাদের চিঠি পড়ব এবং শেষে বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এই হলো আজকের অনুষ্ঠানের পরিচিতি এবার তাহলে একটু গান শুনি গানের পর পুরাণ চিরন্তন দশরথের কথা বলেছিলাম কংসের কথা যার নামের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণ তাকে সংহার করেছিলেন অত্যাচারী রাজাকে সংহার করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সেই কাহিনী আপনারা শুনেছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে পুরাণ চিরন্তন এই পর্বে আজ থেকে শুরু করছি আরেকজনের কথা রাজা দশরথ রাজা দশরথেরও মৃত্যু হয়েছিল কৃষ্ণেরই মতো আর একজন অবতার তার কারণে তার হাতে নয় একেবারেই নয় নিশ্চয়ই নয় কোনোভাবেই নয় কিন্তু তার কারণে তার বিহনে মৃত্যু হয়েছিল দশরথের সেই যে করুণ হতভাগ্য বাবা তার কথা শোনাবো আপনাদের যার ভেতরে প্রবল আবেগ আছে প্রবল স্নেহ আছে এবং কখনো হয়তো তিনি ভুল করে ফেলেছেন সেই ভুলের শাস্তি তাকে পেতে হয়েছে এই যে মানুষটি রামায়ণের এই যে মানুষটি সেই মানুষটির কথা পড়তে পড়তে ভাবুন তো ছোটবেলায় যেটুকু পড়েছি তার থেকে এই মানুষটা খুব জীবন্ত খুব মনে হয়েছে না যে খুব সহানুভূতি জেগেছে এই মানুষটার সম্পর্কে তো তার কথা বলবো আপনাদের সূর্যবংশের প্রখ্যাত মহারাজ ইক্ষাকু যার নামে ইক্ষাকু বংশ সেই ইক্ষাকু বংশের তেত্রিশতম পুরুষ ছিলেন অজ এই অজর ছেলে হচ্ছেন দশরথ খুব পণ্ডিত মানুষ ছিলেন 
বেদ শাস্ত্র সমস্ত ব্যাপারে খুব পণ্ডিত ছিলেন খুব প্রজাবৎসল ছিলেন প্রজাদের ভালো মন্দ দেখার ব্যাপারে তার কোনো ক্লান্তি ছিল না প্রচুর যজ্ঞ করতেন ধার্মিক মানুষ ছিলেন এবং মহাবীর ছিলেন মহর্ষি এবং রাজর্ষি বলে ত্রিলোকে তার খ্যাতি ছিল জিতেন্দ্রিয় ছিলেন বন্ধুবৎসল ছিলেন এইরকম সব কথা দশরথ সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল তার ঐশ্বর্যে দশরথ ইন্দ্র আর কুবেরের সমান ছিলেন এরকম কথা বলা হয়েছে তো এই যে দশরথ তার যাকে বহু পত্নিক বলে বহু স্ত্রী ছিলেন তার এবং তাদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন কৌশল্যা অন্য দুজন হলেন সুবিত্রা আর কৈকেই তা তো আপনারা সকলেই জানেন কৈকেই দশরথের সবচেয়ে প্রিয় মহিষী এবং বয়সে অন্য যে স্ত্রী তাদের তুলনায় তরুণতর ছিলেন তাছাড়া দশরথের আরো 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 সব পত্নী ছিলেন রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে বলা আছে যে রামচন্দ্র যখন বনবাসে যাচ্ছেন তখন আমরা দেখছি যে রাজা দশরথের সাড়ে তিনশো পত্নী সাড়ে তিনশো পত্নী কাঁপতে কাঁপতে কৌশল্যাকে ঘিরে রাজার কাছে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কইকেই ছিলেন না কইকেই তো কাঁপতে কাঁপতে রাজার সঙ্গে যাওয়ার কথা নয় সে তো আপনারা গল্প জানেন আপনারা বুঝতেই পারছেন এই হচ্ছে দশরথ সেই দশরথের কথা বলতে বসেছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে পুরাণ চিরন্তন দশরথের কথা বলবার জন্য ফিরে আসছি গানের পর বলছিলাম দশরথের কথা দশরথের তিনজন পত্নীর কথা পাচ্ছি কৌশল্যা কইকেই এবং সুমিত্রা তার বাইরে আরও অনেক পত্নী ছিলেন মোটামুটি সাড়ে তিনশোর মতো স্ত্রী ছিলেন তার সাড়ে তিনশোর মতো মহিষী কাজেই বহু পত্নিক শব্দটা তো তার সম্পর্কে ব্যবহার করা যেতেই পারে এবং এই যে সাড়ে তিনশো মহিষী তাদের মধ্যে কোন কোন নারী কিন্তু বৈশ্য বা শুদ্র জাতিয়াও ছিলেন এরকম কথাও পাওয়া যাচ্ছে শাস্ত্রে তার আটজন খুব বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন এই মন্ত্রীদের নাম বলে রাখি আপনাদের এরা হচ্ছেন ধৃষ্টি জয়ন্ত বিজয় সুরাষ্ট্র রাষ্ট্রবর্ধন অকোপ ধর্মপাল আর সুমন্ত্র সুমন্ত্র নামটা আমরা জানি সুমন্ত্র নামটা আমরা শুনেছি যারা ওই ছোটবেলায় দশরথের কথা পড়েছি তারা সুমন্ত্রর কথাটা শুনেছি দশরথের যে পুরোহিত রাজ পুরোহিত যাদের বলব তাদের মধ্যে দুজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ একজন হচ্ছেন বৈশিষ্ঠ তার কথা আমরা সবাই জানি আর একজন হচ্ছেন বাম দেব এছাড়া সুযোগ্য জাবালি কাশ্যপ গৌতম মার্কণ্ডেয় কাত্যায়ন এরাও ঋত্বিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তারা মহারাজকে সুপরামর্শ দিতেন অর্থাৎ স্বপ্না মিলিয়ে দশরথ একটা চমৎকার রাজ্য চালাতেন এবং তার স্ত্রীদের নিয়ে খুব সুখে ছিলেন তার রাজ্যপাট নিয়ে খুব সুখে ছিলেন একটাই শুধু তার অসুখ তার দুঃখ তার কষ্ট মনোবেদনা বয়স হয়ে গেল কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুত্র সুখ পেলাম না পুরান চিরন্তন এই পর্যন্তই থাক আজকের মতো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ করব রচনার নাম কর্ম রহস্য যতটা পড়েছিলাম গতদিন তারপর থেকে পাঠ করব এবার গানের পর ফিরে এলাম স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম কর্ম রহস্য শুনছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ স্মরণাগত এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে প্রভুর মতো কর্ম করিতে হইবে ক্রেতদাসের মতো নয় সর্বদা কর্ম করো কিন্তু দাসের মতো কর্ম করিও না সকলে কিভাবে কর্ম করিতেছে তাহা কি দেখিতেছ না কেহই সম্পূর্ণভাবে কর্মহীন হইতে পারে না শতকরা নিরানব্বই জন লোক ক্রেতদাসের মতো কর্ম করিয়া থাকে তাহার ফল দুঃখ ওইরূপ কর্ম স্বার্থপর 
স্বাধীনতার সহিত কাজ করো প্রেমের সহিত কাজ করো প্রেম শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন স্বাধীনতা না থাকিলে কখনো প্রেম আসিতে পারে না কৃতদাসের পক্ষে যথার্থ প্রেম সম্ভব নয় একটি কৃতদাস কিনিয়া শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাও সে বাধ্য হইয়া একটানা ভাবে কাজ করিবে কিন্তু তাহার অন্তরে কোন ভালোবাসা থাকিবে না এরূপ আমরাও যখন সাংসারিক ব্যাপারে কৃতদাসের মতো কাজ করি আমাদেরও অন্তরে কোনো ভালোবাসা থাকে না আমাদের এই কাজ প্রকৃত কর্ম নয় আমাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের জন্য আমরা যে কাজ করি এমনকি আমাদের নিজেদের জন্য যে কাজ করি তাহার সম্বন্ধেও ওই কথা খাটে স্বার্থের জন্য কৃত কর্ম দাস সুলভ কর্ম আর কোন কর্ম স্বার্থের জন্য কৃত কিনা তাহার পরীক্ষা এই যে প্রেমের সহিত যে কোনো কাজ করা যায় তাহাতে সুখী হইয়া থাকে প্রেম প্রণোদিত এমন কোন কাজ নাই যাহার ফলে শান্তি ও আনন্দ না আসে প্রকৃত সত্তা প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পর সম্বন্ধ ইহারা একে তিন ইহাদের একটি যেখানে আছে অপরগুলি সেখানে অবশ্য থাকিবে ইহারা সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দের এই ত্রিবিধ রূপ যখন সেই নিরপেক্ষ সত্তা আপেক্ষিক ভাবাপন্ন হয় তখন উহাকে আমরা জগৎ রূপে দেখিয়া থাকি সেই জ্ঞানই আবার জাগতিক বস্তু বিষয়ক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং সেই আনন্দই মানব হৃদয়ে সর্ববিধ ভালোবাসার ভিত্তির স্বরূপ অতএব প্রকৃত প্রেম কখনো প্রেমিক অথবা প্রেমাস্পদ কাহারো দুঃখের কারণ হইতে পারে না মনে করো একজন পুরুষ একটি মেয়েকে ভালোবাসে সে একাই তাহাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চায় তাহার প্রতিটি গতিবিধি সম্বন্ধে পুরুষটির মনে ঈর্ষার উদয় হয় সে চায় মেয়েটি তাহার কাছে বসুক তাহার কাছে দাঁড়াক তাহার ইঙ্গিতে খাওয়া দাওয়া চলাফেরা প্রভৃতি সব কাজ করুক সে ওই মেয়েটির কৃতদাস এবং মেয়েটিকেও নিজের দাসি করিয়া রাখিতে চায় ইহা ভালোবাসা নয় ইহা এক প্রকার দাস সুলভ অনুরাগের বিকার ভালোবাসার মতো দেখাইতেছে বস্তুত ইহা ভালোবাসা নয় উহা ভালোবাসা হইতে পারে না কারণ উহা যন্ত্রণাদায়ক যদি মেয়েটি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না করে তবে তাহার কষ্ট হইবে ভালোবাসায় কোন দুঃখকর প্রতিক্রিয়া নাই ভালোবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই হইয়া থাকে ভালোবাসিয়া যদি আনন্দ না হয় তবে উহা ভালোবাসা নয় অন্য কিছুকে আমরা ভালোবাসা বলিয়া ভুল করিতেছি যখন তুমি তোমার স্বামীকে স্ত্রীকে পুত্রকন্যাকে সমুদয় পৃথিবীকে বিশ্ব জগৎকে এমনভাবে ভালোবাসিতে সমর্থ হইবে যে তাহাতে কোনরূপ দুঃখ ঈর্ষা বা স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়া হইবে না তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন অনুষ্ঠানে এরপর গান গানের পর ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আমৃত আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র ঘোষ বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠের পর এবার কথা আমৃত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি কথা আমৃতের জগতে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জগতে ঠাকুর কি বলছেন নানান গল্প বলছেন আমাদের নানান উদাহরণ দিচ্ছেন সেই গল্পগুলোর ভেতর থেকে ঈশ্বর ভাবনা আধ্যাত্মিক ভাবনা নতুন নতুন সমস্ত দিক বেরিয়ে আসছে আমাদের সামনে এবং যেটা খুব বলবার মতন যে কারণে কথা মৃত থেকে পাঠ সেটা হচ্ছে ঠাকুর কিন্তু সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হতে বলছেন না একবারও বলছেন না সংসার করার পক্ষে কথা বলছেন তিনি কিন্তু সংসার করেও আমি কি করে ঈশ্বরের মন রাখতে পারি মতি রাখতে পারি সেইটা হলো তার কথা বলার আসল উদ্দেশ্য বলছেন ধর্মের গতি সূক্ষ্ম একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না ছুঁচের ভেতর দিয়ে যেমন সুতো যায় ছুঁচের ভেতর দিয়ে সুতো কখনো পরিয়ে দেখেছেন মানে মায়েরা তো পরিয়ে দেখেছেন নিশ্চয়ই দেখিয়ে দেখেছেন আজকাল আর অত পড়াতে হয় কিনা আমি জানি না না পড়াতে তো হয় খানিকটা ছুঁচের বিকল্প এখনো তৈরি হয়নি বোধ 
কিন্তু ছুঁচের ভেতর দিয়ে যদি সুতো পড়াতে হয় তাহলে একটু যদি সুতোতে রোঁয়া থাকে তাহলে হয় না তো ভগবানকে পেতে গেলেও ওই যে যে ফুটোটা দিয়ে আমাকে ঢুকতে হবে সামান্যতম কামনা বাসনা যদি মনের মধ্যে থাকে তাহলে ওইটা ভেতর দিয়ে আমি ঢুকতে পারবো না কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ভাই আমাকে যদি ভালো করতে চাও তাহলে অষ্ট সিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলেও হবে না আসলে কি সিদ্ধাই থাকলে তো অহংকার হয় আর অহংকার মানে কি অহং অহং আমি আমি তখন আমি প্রধান হয়ে ওঠে ঈশ্বরকে ভুলে যায় তো বলে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলছেন একজনের কথা এত দক্ষিণেশ্বরে তো নানান ধরনের মানুষ আসত আসে তাদের মধ্যে সবাই যে খুব ভক্ত হয়ে আসে সবাই খুব ভক্তি নিয়ে আসে বিনতি নিয়ে আসে সবাই খুব জানবার বা চর্চা করবার আগ্রহ নিয়ে আসে এমন তো নয় আমরা যেরকম যাই আর কি আমরা সাধু সন্ন্যাসীর কাছে বাবা এই টামায় পাইয়ে দাও ওই টামায় পাইয়ে দাও তুমি একটা এই করে দাও সেই করে দাও এরকম মনোভাব নিয়েই তো যাই তাই একজন বাবু এসেছিল বলে বলছেন ট্যারা বলে আপনি পরমংশ তবে সেটু সস্তায়ন করতে হবে কি বুদ্ধি হীন বুদ্ধি পরম হংস আবার সস্তায়ন করতে হবে সস্তায়ন করে ভালো করা এ তো সিদ্ধাই সিদ্ধাই মানে কি আমি ইচ্ছা করলাম এবং তাতে করে আমার মতন করে জগৎ সংসারের খুব সামান্য একটা অংশ হয় তো সেইটা আমি পাল্টে দিলাম জগৎ সংসারের যে নিয়ম নীতি সেইটাকে আমি খানিকটা পাল্টে দিলাম তার উপরে আমি একটা আধিপত্য করলাম এতে এর কি এই সিদ্ধাই এত অহংকার আছে একটা আমি পারি আমি সস্থায়ন করে ভালো করে দিতে পারি এই অহংকার ঈশ্বর লাভ হয় না অহংকার কিরকম জানো যেন উঁচু ঢিপি বৃষ্টির জল জমে না গড়িয়ে যায় কিন্তু নিচু জমি নিচু জমিতে জল জমে অঙ্কুর হয় গাছ হয় ফল হয় তাই যদি ভক্ত হতে চাও যদি সাধনা করতে চাও তাহলে নিচু জমি হও জমিতে যদি কোনো মাটি জমে জমে উঁচু হয়ে ওঠে সেইটাকে কেটে 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 সমান করো সমান করো সমান করো নিচু করো এই হলো ঠাকুরের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আমৃত বলছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু আরো কথা বলবার জন্য ফিরে আসছি একটু গান শুনে নি তিনি ছাড়া কিছুই নেই এই কথাটার সূত্রে আমি আপনাদের একটা দুটো কথা বলি যারা মাস্টার মশাই তারা জানেন মানে তারা যদি ধৈর্য ধরে ছাত্রদের পড়ান আমি আশা করব যে শরণাগতের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত মাস্টার মশাইরা আছেন বা শুধু মাস্টার মশাই কেন সংসারে তো পাঁচজন দশজন পনেরো জন কুড়ি জন একশো জন মানুষের সঙ্গে আমাদের নিত্য যোগাযোগ করতে হয় নিত্য সম্পর্ক তৈরি করতে হয় সেক্ষেত্রে আমি বলছি যে মানে মাস্টার মশাইদের কথাটা কেন বললাম সেটা আগে বলেনি তার সূত্র ধরে আপনারা বাকিটা বুঝবেন সেটা হচ্ছে যে মাস্টার মশাইরা মানে গ্রামের স্কুলের মাস্টার মশাই একেবারেই যাকে বলে প্রথম প্রজন্মে লেখাপড়া করছে এরকম সব ছেলে মেয়েরা এসেছে সেই স্কুলে পড়তে আমি দেখেছি আমি গিয়ে দেখেছি আমি তাদের সঙ্গে মিশে দেখেছি তাদের মধ্যে এক একজন এমনিতে হয়তো লেখাপড়ায় ভালো নয় এমনিতে হয়তো খুব সাধারণ ছেলে বা মেয়ে কিন্তু এক একটা সময় এক একটা কথায় বলতে পারেন এক একটা কাজে বলতে পারেন এক একটা উদ্ভাবনে বলতে পারেন সে একেবারে আপনাকে চমকে দেবে চমকে দেবে এই যে কার ভেতরে কি আছে আমরা জানি তো আর এই কার ভেতরে কি আছে এটা বলা খুব শক্ত আমাদের এক ধরনের একটা অহংকার আছে আমি আমি তো জ্ঞানী মানুষ আমি তো পণ্ডিত মানুষ আমি তো সব জানি এ বেটারা চাচা ভূষ এ কিছু জানে না এরকম করে তো ভাবি কিন্তু তারা আবার যেটা জানে সেটা আমি জানি না তারা আকাশের কোণে একটা মেঘ দেখে বলে দিতে পারে আজকে বৃষ্টি হবে না হবে না সেটা আমি জানি না ফলে এই জানা না জানার যে হিসেবটা সেই হিসেবটার মধ্যে একটা গোলমাল আছে কিন্তু সেটা বাদ দিয়ে আমি বলছি যে প্রত্যেক মানুষের ভেতরে কোথাও না কোথাও এমন কিছু কিছু বীজ আছে না 
সেটা একবারে মহিরুহ হয়ে উঠতে পারে এই যে হিউম্যান রিসোর্স বলে মানুষ একটা 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 অসম্ভব শক্তির উৎস প্রত্যেকটি মানুষ সেই জায়গাগুলো আমরা খুঁজে বার করতে পারি না বার করতে পারি না আমাদের সমাজ বার করতে পারে না আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা বার করতে পারে না তার ফলেই এই গোলমালগুলো হয় এইগুলো বেরোতে পারে কিসে এগুলো বেরোতে পারে ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে ভালোবাসতে হবে যদি আমি এইটা মনে করতে পারি যে সবাইকার মধ্যে হরিয়ে আছেন সবাইকার মধ্যে তিনি ছাড়া আর কিচ্ছু হয় না ওই যে প্রহ্লাদকে ঠাকুর বলেন তুমি বর নাও প্রহ্লাদ বলেন আপনার দর্শন পেয়েছি আমার আর কিচ্ছু দরকার নেই তো ভগবান ছাড়লেন না তখন প্রহ্লাদ বললেন যদি বর দেবে হে ঠাকুর তবে এই বর দাও আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের অপরাধ না হয় তার মানে তো এই যে হরি এক রূপে কষ্ট দিলেন কিন্তু সেই লোকেদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয় শুনছেন কথা মৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু আরও কথা বলবো গানের পর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা শোনাচ্ছি আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে ঠাকুর কি বলছেন শ্রীমতীর কথা বলছেন শ্রীমতীর কথা লক্ষ্য করে দেখবেন ঠাকুর বারবার বারবার নানানভাবে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনেন তার কারণ ওই যে বলেছিলাম নিকশিত হেম কামগন্ধ নাই তাই শ্রীমতীর প্রেম সত্যি সত্যি যদি তেমন করে ভালোবাসা যায় তাহলে সে ভালোবাসা তো আসলে পুজো হয়ে যায় যার নাম ভালোবাসা তারই নাম পূজা শুধু ভালোবাসার মাপটা ডিগ্রিটা সেইটা অনেক বেশি হতে হয় স্বার্থপরতাটাকে মুছে ফেলতে হয় আমার ভক্তি উন্মাদ আছে শ্রীমতী যেমন প্রেমে উন্মাদ তেমনি ভক্তি উন্মাদ আছে যেমন হনুমান হনুমান সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে হনুমান রামকে মারতে যায় এই রকমের ভক্তি তার আবার আছে জ্ঞান উন্মাদ একজন জ্ঞানী পাগলের মতো দেখেছিলাম তখন কালীবাড়ি সবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে লোকে বললে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসভার একজন তার পা এক পায়ে ছেঁড়া জুতো হাতে কঞ্চি আর একটা ভাঁড় গঙ্গায় ডুব দিলে তারপর কালী ঘরে গেল হলধারি তখন কালী ঘরে বসে আছে তার মত্ত হয়ে স্তব করতে লাগলো খং খং খট্টাঙ্গ ধার এনিং ইত্যাদি কুকুরের কাছে গিয়ে কান ধরে তার উচ্ছিষ্ট খেলে কুকুর কিছু বললো না আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে আমি হৃদয়ের গলা ধরে বললাম ওরে হৃদে আমারও কি ওই দশা হবে আমার উন্মাদ অবস্থা ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলছেন নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি তখন সে লোকেদের কাছে বলল ও উন্মাদ হয় সে অবস্থায় জাত বিচার কিছু থাকবে না একজন নিজ জাতি তার মাগ শাক রেঁধে পাঠাতো আমি খেতুম কালীবাড়িতে কাঙালিরা খেয়ে গেল তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম তখন হলধারি আমাকে বলে করছিস কি আরে কাঙালিদের এঁটো খেলি তো ছেলে ফুলের বিয়ে হবে কেমন করে আমার তখন রাগ হলো হলধারি আমার দাদা হয় তো কি হয় তাকে বলুন তবে রে শালা তুমি না গীতা বেদান্ত পড়ো তুমি না শেখাও ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যে আমার আবার ছেলে পুলে হবে তুমি ঠাউরেছ তো গীতা পাঠের মুখে আগুন ঠাকুর কথা বলতে বলতে নিজের কম বয়সের কথা নিজের যে সাধনার পর্বের কথা সেসব কথাগুলো শোনান শুনতে খুব ভালো লাগে তাই না শেষ করলাম আজকের কথা মৃত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর গান গানের পর আপনাদের চিঠি আপনাদের চিঠিপত্র নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু চিঠিপত্রের বিষয় তো একটা একটাই অনেকে লিখেছেন সেই বিষয় নিয়ে চিঠি লিখবেন আমরা জানতাম বটে আমার মা তো আজকে যে চিঠিটি পড়ব সেই চিঠিটি লিখেছেন অপর্ণা ভট্টাচার্য নালিকুল গজা জেলা হুগলি থেকে আমার মা 
আমার মা বলতে মনে পড়ে যায় লম্বা ফর্সা একজন মহিলা ভীষণ রাগী ও মেজাজি ছিলেন মা আমাদের প্রতি শাসন ও ভালোবাসা দুটোই সমানভাবে ছিল অসম্ভব পরিশ্রমী ছিলেন সারাদিন সংসারের জন্য হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে ও শীতের সন্ধেবেলায় কত উৎসাহ নিয়ে পিঠে তৈরি করতেন আমাদের জন্য বাড়িতে অতিথি এলে কত রকমের রান্না করতেন তখন তার ফোন করে কেউই আসতেন না কিন্তু কখনো কেউ এলে বিরক্ত হতেন না দাদারা বা আমরা কোথাও গেলে যদি বাড়ি ফিরতে দেরি হতো তাহলে মা খুব অস্থির হয়ে যেতেন ঘরে বসে থাকতে পারতেন না বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখন ছেলে বা মেয়ে ফিরবে সেই সব দিন কোথায় চলে গেছে এখন তো মা শুধুই ছবি মা বাবা ডাক প্রায় ভুলেই যাচ্ছি ইচ্ছে করে সেই ছোট্টবেলায় ফিরে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকি ও মা কিন্তু কেউ আর ব্যস্ত হয়ে বলবে না হ্যাঁ যাই মা বাবা বলে জীবনে আর কখনো ডাকতে পারবো না অপর্ণা ভট্টাচার্য নালিকুল গজা জেলা হুগলি হ্যাঁ আপনার এই শেষ কথাটা বুকটা হাহাকারে ভরিয়ে দিল মা বাবা বলে জন্মে আর কাউকে ডাকতে পারবো না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই চিঠি দেবার জন্য নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এবার বাইরে দূরে পশুপতিনাথের মন্দির গানের পর বাইরে দূরে সবে ঢুকেছি নেপালের পশুপতিনাথের মন্দিরে বাজার পার করে মূল যে দরজা তার ভেতরে ঢুকেই তক তকে একটা রাস্তা চলে গেছে সামনের দিকে ওই যে বলেছিলাম লাল এবং লালের কাছাকাছি রঙের টালি দিয়ে বানানো ঝকঝক করছে মাঝখানে একটা ব্রহ্মপীঠ মানে ওই শিবলিঙ্গের তলায় যেটা থাকে আর কি সেটা ঠিক শিবলিঙ্গের তলায় নেই বরং বলা উচিত শিবলিঙ্গকে চারপাশ থেকে বেড় দিয়ে রেখেছে লাল রঙের তার ভেতরে একটা চৌকো ছোট্ট বেদিতে বসানো আছে একটি ছোট্ট শিবলিঙ্গ এই লিঙ্গ দেবতাকে পুজো করা হয় কিনা জানি না আমি অন্তত তার কোন নিদর্শন এখানে দেখতে পাইনি আর একটু এগিয়ে গেলেন লোহার তৈরি একটা ব্রিজ নিচু চলে গেছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কিন্তু যেটা বিশেষ করে লক্ষ্য করার সেটা হচ্ছে যে পুরো জায়গাটা জুড়ে অজস্র পায়রা অজস্র আসলে এখানে এই যে পায়রাগুলো আছে তাদের কি বলবো রীতিমতো পোষা হয় বলতে পারেন অর্থাৎ কোনোভাবে তাদের তাড়ানো হয় না বরং উল্টে খাবার খেতে দেওয়া হয় থাকতে দেওয়া হয় খানিকটা দূর এগিয়ে তো নিজের চোখেই দেখতে পাবেন পাঁচিল ঘেরে একটা বিরাট বড় চত্বর রাখা আছে তাদের জন্য সেখানে যাকে বলে ঠিক ঠিক করছে পায়রা তারা উঠছে বসছে খাচ্ছে যা ইচ্ছে করছে দেখতে দেখতে মনে হয় যেন একটা মহাযজ্ঞ চলছে এখানে হ্যাঁ প্রচুর গোলমাল পায়রাদের গোলমাল না এরা কেউ বনে দিয়ে অভিজাত পায়রা নয় একেবারেই সাধারণ গোলা পায়রা তবু মন্দির চত্বরের ভেতরে তাদের এত হুড়োহুড়ি দেখে মন বেশ ভালো হয়ে যায় পাশে পাশে লাল রঙের সব ইটের তৈরি বাড়ি তার নিচে উঠোনে সাধু সন্তেরা বসে আছেন রোদ্দুর এসে পড়েছে সেইখানে বসে ওম পোয়াচ্ছেন এই দিকটা হলো মন্দিরের পুরনো এলাকা বলছি পশুপতিনাথ মন্দিরের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আরো কথা বলবার জন্য ফিরে আসছে আপনাদের সৌমিত্র বসু গানের পর গান শেষ কথা শুরু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি আমরা বাইরে দূরের শেষ পর্ব তো যেটা বলছিলাম পশুপতিনাথ মন্দিরের ভেতর কাজ চেহারাটা পায়রাদের জন্য একটা জায়গা রয়েছে সেখানে প্রচুর পায়রা চারপাশে ছড়ানো অনেক বাড়ি পুরনো ধরনের বাড়ি সব কি বলবো খানিকটা ব্যারাকের মতো দেখতে লাগে তাই গিয়ে চলুন এই যে এই হলো মন্দিরে ঢোকার প্রধান ফটক দারুণ দেখতেই ফটক এবং একেবারে অন্যরকম দেখতে দুপাশে দুটো থামওয়ালা দেউড়ি তার এক পাশে গণেশ আর অন্য পাশে দেবী দুর্গার ছবি আঁকা দেবী দুর্গা সিংহা রুড়হা কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার মুখ যেন ঠিক আমাদের চেনা পরিচিত দেবীর মতো নয় তাকে তার যে ছবি সেই ছবিটা যেন ঠিক আমাদের চেনা পরিচিত দেবী মূর্তির মতো নয় 
নেপালের যে নিজস্ব সংস্কৃতি তার যে নিজস্ব অঙ্কন কলা তা দেবী দুর্গাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে তাই তো হবে ধর্ম তো আর আকাশ থেকে পড়া জিনিস নয় বা আকাশে ঝুলে বাড়ানো কোনো জিনিস নয় তাকে তো মাটিতে প্রথিত করতে হয় পুঁততে হয় সেখান থেকে যে গাছ হয় সেই গাছ তো অন্য আর একটা জায়গার গাছের থেকে আলাদা এখানকার মানুষ এখানকার প্রকৃতি সেই সমস্ত কিছু তো এখানকার ধর্মকে খানিকটা পর্যন্ত সাজাবে তো যাই হোক দেবী দুর্গা কেউ কাঠমান্ডুর মানুষ বা নেপালের মানুষ তাদের মতন করে সাজিয়ে নিয়েছেন মূল যে দরজা এটা কালচে কাঠের দরজা সেখানে অসামান্য সুন্দর এবং অভিজাত কারুকাজ সেই দরজার ওপরে দোতলায় একটা বারান্দা চলে গেছে মাঝখানে শিব ঠাকুরের একটা ছবি পেছনে শিবলিঙ্গের ছবিও আছে এর তলা দিয়ে আমাদের ভেতরে যেতে হবে যাবার আগে সঙ্গে যা কিছু আছে জুতো তো বটেই ক্যামেরা মোবাইল ইত্যাদি ইত্যাদি সব খুলে রেখে যেতে হবে কিচ্ছু নিয়ে যাওয়া যাবে না ভেতরে ঢুকলাম এই যে মন্দির এর রূপটা বেশ কিছুটা অন্য রকম নেপাল বা নেপালি প্রভাব আছে এমন সব জায়গায় আমরা আগেও দেখেছি যে মন্দিরের গড়ন হয় খানিকটা প্যাগোডার মতো এখানেও তাই প্যাগোডা যেমন হয় একটা ছাদ তার উপরে আর একটা ছাদ এখানেও তাই এই ছাদগুলো তৈরি হয়েছে তামা আর সোনার কাজ দিয়ে মন্দিরের নিচে একটা 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 ভিত আছে একটা চত্বর চার চৌকো ভিত মাটি থেকে চূড়া পর্যন্ত এই মন্দিরের উচ্চতা হবে তেইশ মিটার সাত সেন্টিমিটার মোট চারটে দরজা দিয়ে ঢোকা যায় এই মন্দিরে তাদের প্রত্যেকটা রূপোর চাদরে মোড়া আজকে এই পর্যন্তই থাক পরের দিনও শোনাবো আপনাদের কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরের কাহিনী পশুপতিনাথ মন্দিরের বিবরণ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এবারে তাহলে বলি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখবেন আর শেষে ওহে অন্তরতম মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম দুঃখ সুখের লক্ষ্য ধারায় পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায় নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষা সম কত যে বরণ কত যে গন্ধ কত যে রাগিনী কত যে ছন্দ গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসর শয়ন তব গলায় গলায় বাসনার সোনা প্রতিদিন আমি করেছি রচনা তোমার খনিক খেলার লাগিয়া মূরতি নিত্য নব আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আসে লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ আমার রজনী আমার প্রভাত আমার নর্ম আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে বর্ষা শরতে বসন্তে শীতে ধনী আছে হিয়া যত সঙ্গীতে শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া আপন সিংহাসনে মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে গেঁথেছ কি মালা পড়েছ কি গলে আপনার মনে করেছ ভ্রমণ মম যৌবন বনে কি দেখিছ বধু মরম মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি করেছ কি ক্ষমা যত এক আমার স্খলন পতন ত্রুটি পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত কত বারবার ফিরে গেছে নাথ অর্ঘ কুসুম ঝরে পড়ে গেছে বিজন বিপিনে ফুটি যে সুরে বাঁধিলে এবিনার তার নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার হে কবি তোমার রচিত রাগিনী আমি কি গাহিতে পারি তোমার কাননে সেচি বারে গিয়া ঘুমায় পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া সন্ধ্যা বেলায় নয়ন ভরিয়া এনেছি অশ্রু বাড়ি 
এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা ছিল আছিল মোর যত শোভা যত গান যত প্রাণ জাগরণ ঘুম ঘোর শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন মদিরা বিহীন মম চুম্বন জীবন কুঞ্জে অভিসার নিশা আজ কি হয়েছে ভোর ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা আনো নব রূপ আনো নব শোভা নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার 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 নমস্কার